గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్ స్క్రీన్స్ కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లోనూ లాభాలు చూసాం మనం జెరోమ్ పోవెల్ హాకే స్టేట్మెంట్స్ ఏమీ ఇవ్వలేదు నిన్న ఆయన వాషింగ్టన్ డీసీలో జరిగిన ఒక ఎకనామిక్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుతూ జాబ్స్ డేటా చాలా చాలా సంతృప్తికరంగా గొప్పగా ఉంది అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గుతోంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఈజింగ్ బట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ స్లో అంటే చాలా మందంగా ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతూ వస్తుంది హడావుడిగా ఏమీ తగ్గే అవకాశాలు లేవు అలాగే వీఆర్ ఇన్ ది ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది చాలా కీలకమైన మాట సో డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గే దశని డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం సో ఆ డిస్ఇన్ఫ్లేషన్ దశ ప్రారంభంలో ఉన్నాం మనం అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో ఒక ఫెడ్ రిజర్వ్ ఎన్ష్యూర్డ్ ఏ గుడ్ స్టార్ట్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గే ప్రక్రియ మంచి చక్కగా ఉంది అని చెప్పింది కానీ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఒక గుడ్ క్లోజ్ చేస్తారా అంటే వడ్డీ రేట్ల పెంపుదలకు ఇక్కడితో ఇవాళ జరిగే ఎంపీసీ మీట్ తర్వాత జరుగుతున్న ఇవాళ పాలసీ డెసిషన్స్ డే రోజున ఆయన వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఇక ఒక పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచేసి ఇంకెంతటితో ఆగిపోయింది అని చెప్తారా చెప్పరా పాజ్ ఏమైనా ఇస్తారా వచ్చిన బ్రేక్ తీసుకుంటారా ఇలాంటివన్నీ కూడా సస్పెన్స్ ఈరోజు మార్కెట్స్ మన మార్కెట్స్ సంబంధించి సో గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి లోకల్ క్యూస్ మాట ఏంటి అనేదే ఇప్పుడు మనకు ప్రధానమైన ఒక ప్రశ్నగా చూడాలి ఎందుకంటే మన మార్కెట్స్ డైరెక్షన్లెస్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కానీ ఆర్బీఐ పాలసీకి ముందు ఇవాళ అయితే ఐటీ స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్గా ప్రారంభమవుతాయి ఎందుకంటే నేస్టాక్ లాస్ట్ నైట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఈ నేపథ్యంలో ఐటీ స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అవుతాయి కానీ ఐటీ స్టాక్స్ ఇచ్చే నిఫ్టీకి ఇచ్చే ఊతాన్ని బ్యాంక్ స్టాక్స్ కొనసాగించగలుగుతాయా ఎందుకంటే మనకు టెన్ ఓ క్లాక్కి పది గంటలకి ఆర్బీఐ మీట్ ఉంది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత పది గంటలకి పాలసీ డెసిషన్స్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాంక్ స్టాక్స్లో కూడా ఒకవేళ ఏదైనా ర్యాలీ లాంటిది కనుక వస్తే ఈ రెండు కలిపి ఐటీ అండ్ బ్యాంకింగ్ కలిపి ఒక మంచి ర్యాలీకి నాంది పలికినట్లు అవుతుంది ఎందుకంటే ఆర్బీఐ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ స్టాండ్స్ నుంచి న్యూట్రల్ స్టాండ్స్కి వస్తా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ పాలసీ డెసిషన్స్తో కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అన్నది మాత్రం పది గంటల తర్వాతే మనకు అర్థమవుతుంది అప్పటి వరకు ఐటీ స్టాక్స్లో లాంగ్ పొజిషన్స్ ట్రేడర్స్ బహుశా ఎందుకంటే మనకు అన్ని ఐటీ కంపెనీలు దాదాపుగా మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ అయినా కో ఫోర్జ్ అయినా ఎల్టీఏ మైంట్రీ అయినా ఇంక్లూడింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా ఇఫ్ నాట్ ది ఎంటైర్ ప్యాక్ ఆఫ్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ సో ఆ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనం చెప్తూనే ఉన్నాం పదే పదే డిక్లైన్స్లో ప్రతి డిప్లో కొంటూ ఉండండి ఈ స్టాక్స్ని వర్స్ట్ ఈజ్ వర్స్ట్ సీమ్స్ టు బి ఓవర్ ఫర్ ఐటీ అనేది మనకు ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న సంకేతం అలాగే అదాని న్యూస్ కూడా క్రమే బలహీన పడుతుంది సో అదాని స్టాక్స్ అన్నింటిలోనూ ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది మనం గమనించాం ఎంటర్ప్రైజెస్ దగ్గర నుంచి కొద్దిగా ఇంకా అదాని గ్రీన్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ లాంటివి ఇంకా కోరుకోవాలి బట్ అదాని విల్మర్ కావచ్చు ఎన్డీటీవీ కావచ్చు అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అదాని పోర్ట్స్ ముఖ్యంగా వీటిలో కొంత బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది మనం గమనించాం సో ఇది మార్కెట్స్కి సంబంధించి ఒక అనుకూలమైన అంశం ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ మార్కెట్స్ వీక్నెస్కి అదాని గ్రూపే కారణం సో అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు న్యూస్ ఫ్లో పాజిటివ్గా ఉంది వాళ్ళు ప్రమోటర్స్ అదాని ప్రమోటర్స్ ట్రిగర్ పాయింట్ ఏంటి అదాని గ్రూప్ సంబంధించి అంటే ప్రమోటర్స్ తమ పర్సనల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ని వాడుతున్నారు వాడి షేర్ల తనఖా విడిపించుకొని బ్యాంక్స్ కావచ్చు ఓవరాల్గా మార్కెట్స్కి ఒక సంకేతం ఇస్తున్నారు నో వీఆర్ ఆన్ ది రైట్ ట్రాక్ మేము ఎక్కడ మేము తప్పు చేయలేదు మేము వేరే అందరి రైట్ ట్రాక్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈలోగా ఆర్బీఐ ఎల్ఐసి ఎస్బీఐ చైర్మన్ అలాగే సాక్షాత్తు ఆర్థిక మంత్రి వీళ్ళందరూ చెప్పారు సిస్టమిక్ రిస్క్ ఎక్కడా లేదు ఎక్కడ కూడా ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ లేదు ఏదైనా ఉంటే ఏంటే అదాని గ్రూప్కి సంబంధించిన వ్యవహారం మాత్రమే అది ఓవరాల్ సిస్టమ్కి ఎటువంటి ఢోకా లేదు అంటూ ఒక హామీలు గుప్పించారు అందరూ కూడా కాబట్టి ఇక్కడితో అదాని గ్రూప్ వివాదం దాదాపుగా సమస్యపోయిందని చెప్పాలి ఇంకా మిగిలిన క్యూస్ ఏంటి మరి ఎందుకు ఏమండి ఇదంతా అయిపోయింది అదాని గ్రూప్ అయిపోయింది అంటున్నారు గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అంటున్నారు ఇదంతా జరిగినా కూడా మన మార్కెట్స్ ఇంకా దేనికోసం నిరీక్షిస్తున్నాయి అంటే
ఆర్బీఐ పాలసీలో కూడా ఏమీ మనం గొప్ప అంశాలు ఏమీ మనం ఊహించనవసరం లేదు అంచనా వేయనవసరం లేదు కాబట్టి దే షుడ్ బి సమ్ అదర్ పాజిటివ్ ట్రిగ్గర్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ కూడా ఫర్లేదు సిక్స్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యావరేజ్ అండ్ బిలో యావరేజ్ రిట రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేశాయి కాబట్టి ఇక అది కూడా దాదాపుగా ముగిసిపోయింది అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బాగా డిజపాయింట్ చేసింది ఏంటి ఈ లాస్ట్ వన్ టూ మంత్స్లో అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ స్టాక్ ఎంత మాత్రం ఇండెక్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వలేకపోయింది సో ఇటువంటి పరిస్థితి అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మార్కెట్స్లో సో ఒక డైరెక్షన్లెస్ ట్రేడ్ నుంచి బయటపడాలి అంటే సంథింగ్ బిగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ సమ్ బిగ్ ఈవెంట్ ఆర్ సమ్ బిగ్ డెవలప్మెంట్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్ ఈలోగానే మనకు అదాని గ్రూప్ గందరగోళం అనేది జరిగింది సో ఈ గందరగోళం నుంచి కూడా ఇప్పుడు బయటపడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్స్ కొద్దిగా స్థిమిత పడి పైకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి దానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అనేది మాత్రం మనం ఊహించడం కష్టం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఏంటి ఈరోజు ఆర్బీఐ పాలసీ తర్వాత మార్కెట్స్ గమనంలో ఏదైనా మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉందా గత ఫ్యూ సెషన్స్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ చూస్తూ ఉంటే కనుక హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సస్టైన్ కాలేదు నిన్న కూడా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన సెల్లింగ్ రావటం అనమాట నిఫ్టీలోను అండ్ ఆ నెల దొక్కుకోవటం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ గా కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్ కి బట్ డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం ఆర్బీఐ మీటింగ్ తర్వాత అనమాట మార్కెట్స్ కోలుకుంటాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ వీక్ వైల్డ్ మూమెంట్స్ ఏదైతే వచ్చినాయో ఇటు పోస్ట్ అదాని ఇష్యూ ట్రిగర్ మూలాన్ అనమాట బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో వచ్చిన కరెక్షన్ గానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఇక్కడ క్లోజ్ అవుతాయి ఇటు ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారి కమెంటరీ తోటి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా నిన్న జగన్ పవల్ గారు కూడా అంటాం అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్ ఇక తగ్గుముఖం పడతచ్చు కానీ ఒక బంపి రోడ్ ఉంది ముందు అన్నారు బట్ అక్కడ కూడా మార్కెట్స్ ట్రెండ్ కాస్త వైల్డ్ గానే మూవ్ అయింది నెగిటివ్ నుంచి అనమాట పాజిటివ్ పెరిగి అక్కడి నుంచి దాదాపు టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ మైనస్ కెళ్లి మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వచ్చేసేపటికి పాజిటివ్ గా అనమాట టూ సిక్స్టీ పాయింట్స్ దాకా క్లోజ్ అవటం చూసినాం అనమాట కాబట్టి ఈ విప్సా మూవ్మెంట్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంట్రాడేన్ అనమాట ఒక్క ఇండియన్ మార్కెట్ కే కాదు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి అని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే మేజర్ ట్రిజర్స్ లేవు ఎంతసేపు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇటు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇవే తప్పితే అనమాట వేరే మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాయా మార్కెట్స్ అంటానికి మాత్రం యాస్ ఆఫ్ నో లేవు మన దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్న ట్రిజర్ ఈ ఆర్బీఐ మార్కెట్ పాలసీ మీటింగ్ వడ్డీ రేట్లు ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ పెంచుతారని ఎట్లను ఎక్స్పెక్టేషన్ లో అందరూ ఉన్నాం కాబట్టి కమెంటరీ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ అనమాట వడ్డీ రేట్లు పెంపకం ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటాను కాబట్టి పోస్ట్ బడ్జెట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఓన్లీ షుడ్ లీడ్ ఈ ఫెటాల్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ లీడ్ చేయలేకపోయినాయి ఈ పోస్ట్ బడ్జెట్ అంటే కనుక వీ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ అనమాట సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈస్ ద న్యూ అప్పర్ బ్యాండ్ ఆన్ లోవర్ సైడ్ సెవెంటీన్ ఫోర్ దాకా వెళ్ళినా కూడా మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి అనమాట బట్ క్లియర్ కట్ గా అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో ఆప్షన్ యాక్టివిటీ చూస్తా ఉంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర నిన్న మార్కెట్స్ వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేసినా కూడా పొజిషన్స్ కట్ కాలేదు పొజిషన్స్ బిల్డప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ అటెంప్ట్ చేస్తుందా అని చెప్పేసి మాత్రం కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సి వస్తుంది అయితే నిన్న మార్కెట్ లో కొంచెం నిరాశపరిచింది ఏంటంటే అదాని స్టాక్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసినా కూడా మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అవ్వలేకపోయినాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఎట్ వన్ టైమ్ అనమాట హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన అనమాట నిఫ్టీ పడిపోవటం కూడా మనం చూసాం నిన్న ఎట్ వన్ పాయింట్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ దాదాపు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫ్రీజ్ అవ్వటం ఇటు అదాని పోర్ట్స్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ ఫ్రీజ్ అవ్వటం అక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవ్వటం మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్యాష్ గ్రూప్ లో అదర్ స్టాక్స్ కూడా అదాని అనమాట ఈ మొన్నటి వరకు సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయని కూడా రిలీజ్ అయ్యి కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లైక్ ఇవాళ రిజల్ట్ ఉన్న దాన్ని విల్మర్ అనమాట అప్పర్ ఫీజ్ కెళ్తాం ఇవన్నీ కూడా చూసాం అండ్ ఓవరాల్ గా న్యూస్ లో ఏదైతే కనుక నిన్న తగ్గుతోంది పార్లమెంట్ లో కూడా మేబీ అదాని ఇష్యూ ఇక సమిసిపోయి అనమాట బడ్జెట్ పైన డిస్కషన్స్ అవుతాయి ఏం అలాకేషన్స్ ఉంటాయి అనే దానిపైన కొత్త బిల్స్ ఏం పెడతారు అనే దానిపైన కూడా మార్కెట్ దృష్టి పెట్టే సూచనలు ఉన్నాయి అయితే అటు టర్కీ దగ్గర సిరియా దగ్గర ఎర్త్ క్వేక్ ఏదైతే వచ్చిందో దాంతో కాస్త ఆయిల్ సప్లైస్ డిస్కప్షన్ ఉండొచ్చు ఒక సీ పోర్ట్
అయితే ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం కంటిన్యూస్ అమ్ముతున్నారు నిన్న కూడా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల పైకి అమ్మటం చూసాం అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మకాలతో పాత అనమాట ఇటు అంబుజా సిమెంట్స్ అండ్ అదానీ పోర్ట్స్ రెండు కూడా బ్యాన్ లో ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఎఫ్ఎండ్ లో మేబీ బ్యాన్ కూడా లిఫ్ట్ అయ్యడానికి టైం పడుతుంది ఈ సిరీస్ అంతా కూడా ఉండే పాసిబిలిటీ అయితే కనిపిస్తుంది అయితే భారతీయ ఎయిర్టెల్ రిజల్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది భారతీయ ఎయిర్టెల్ అనమాట అండ్ లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఏ అయితే నడుస్తున్నాయో వాళ్ళ శ్రీ సిమెంట్ అదాని వెల్మర్ ఇట్లా అదర్స్ ఏ అయితే ఉన్నాయో అవి బెటర్ గానే ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఫార్మా ప్యాక్ లో డాక్టర్ రెడ్డి చాలా రెసిలియన్స్ గా చూపిస్తుంది పోస్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా అనమాట అండ్ ఈవెన్ అరౌండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ టూ లెవెల్స్ లో అండ్ టూ నైన్టీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్స్ లో గ్రాన్యుల్స్ అనమాట అండ్ త్రీ థర్టీ లెవెల్స్ లో ఇటు లారా స్లాబ్స్ కూడా మంచి అక్యుములేషన్ చూపిస్తున్నాయి బోత్ ఆల్ ది త్రీ స్టాక్స్ అనమాట లోకల్ స్టాక్స్ ఫార్మ్ అయ్యి కెన్ డూ మచ్ మచ్ బెటర్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ మార్కెట్స్ లో ఇప్పుడు ఈ ఒక రేంజ్ అంటూ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఈ రేంజ్ నుంచి బ్రేక్అట్ వస్తేనే మార్కెట్ లో మేజర్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ ఇదే రేంజ్ లో ట్రేడింగ్ రేంజ్ లో కాస్త స్టక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఇంకా కొన్ని రోజులు కనిపిస్తుంది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యూస్ అని అనమాట తీసుకోమంటాను డోంట్ అగ్రెసివ్లీ బై ఇప్పటికీ కూడా మార్కెట్ లో స్టెబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ స్మాలర్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి కూడా అడ్వైజ్ చేస్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక చిత్రంలో ఒక మంచి న్యూస్ ఇంతకేళ్లకు మనం ఇన్ని రోజులకు మనం వింటున్నాం రాష్ట్రంలో ఎన్టీపీసీ పార్క్ ఒకటి పాయింట్ ఒకటి లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఒక ఎనర్జీ పార్క్ రాబోతోంది విశాఖ సమీపంలో సో కాపులుప్పాడ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది అదానీ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ బట్ అనకాపల్లి సమీపంలో ఎన్టీపీసీ ఒక పార్క్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అలాగే గ్రీన్ అమోనియా గ్రీన్ మిథనాల్ ఇటువంటి ఉత్పత్తుల కోసం రెండు దశలుగా లక్ష పదివేల కోట్ల ఎప్పుడు పాత ప్రతిపాదనే ఇప్పటికీ ఆమోదం లభించింది అట్లీస్ట్ ఇక్కడి నుంచి అయినా పారిశ్రామిక ప్రగతి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనిపిస్తుందని చోటు చేసుకుంటుందని ఆశిద్దాం అదానికి పది మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు కోసం ఏడు వేల రెండు వందల పది కోట్ల ప్రపోజల్ కూడా కేంద్ర అక్కడ ఎస్ఐపిబి అంటే స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది అయితే పాతదే ఇన్ఫ్యాక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ కోసం దాన్ని ప్రయత్నం చేశారు జగన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని రద్దు చేయటం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు తాజాగా ఆమోదం తెలపడం ఇదంతా చూస్తూ ఉన్నాం సరే ఎనీవే పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ చోటు చేసుకోవటం అందరికీ ఆమోదయోగ్యం అందరికీ కూడా హర్షదాయకం అభినందిద్దాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అలాగే ఎన్టీపీసీని ముఖ్యంగా ఎందుకంటే వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అనేది అతిపెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఈ డెవలప్మెంట్తో బహుశా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీ మ్యాప్లో ఒక చక్కటి స్థానం సంపాద స్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు సో ఏంటి ఈరోజు ట్రేడింగ్ని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తే మనకు పది గంటలకు ముందు పది గంటల తర్వాత ఇలా కనుక చూస్తే పది గంటలకు ముందు ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఏవైతే అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా నాన్ ఈవెంట్ అయిపోతున్నాయండి ఓవర్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ లో కూడా సో ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ మేజర్ అప్ మూవ్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లీ దట్ వుడ్ బి సోల్డ్ అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం నిన్న కూడా అనుకున్నాం ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ పైన అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రేడ్ అవుతేనే ప్రాబ్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక మంచి అప్ మూవ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఈవెన్ ఆర్బీఐ వాట్ ఎవర్ డిసిషన్ ఇట్ టేక్స్ సో ప్రాబ్లీ ఒకవేళ రేజ్ వచ్చిందంటే కనుక దట్ వుడ్ బి సోల్డ్ అని అనుకుంటున్నాను నేను అన్లెస్ ఇట్ క్లోజర్స్ అబౌవ్ ఫార్టీ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ సో అంతకు మించి ఐ డోంట్ సి ఎనీ మేజర్ ట్రేడ్ అఫ్ కోర్స్ బిఫోర్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఒకవేళ ఫార్టీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే అబౌట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పర్సన్ వన్ షుడ్ బై ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎవ్రీబడీ ఈస్ కాషియస్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ చాలా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ సో ఇంతకు ముందు మనకి ఒక టెన్ థౌసండ్ స్టాక్స్ క్వాంటిటీ కొనాలి అంటే కనుక ఫిఫ్టీ పైస వన్ రూపీలు అయిపోయేది ఇప్పుడు టూ రూపీస్ వరకు పెంచు కొనాల్సి వస్తుంది సేమ్ టైం అమ్మాలన్నా తగ్గించి అమ్మాల్సి వస్తుంది సో లిక్విడిటీ అనేది తగ్గిపోయింది పార్టిసిపేషన్ అనేది తగ్గిపోయిందని అనుకుంటున్నాను బట్ ఏదైనప్పటికి మార్కెట్ ట్రేడ్ ఇన
and 4609 and 39867 would act as a support zone so ee zone lo gostene probably people will try to buy otherwise there won't be major action ani anukuntunnanu adhe vidhanga manaki premium chuste ganaka probably 100 110 points nifty premium nadustundi ikkada kuda so that indicates long se ekkunne market lo ani and probably bank nifty lo kuda 180 200 points premium lo trade avutundi futures so that indicates long positions స్టిల్ ఆర్ మోర్ అని మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది నిన్న మనం చూసాం ఎఫ్ఎంసిజి లో సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ కొద్దిగా ప్రాఫిట్ టేకింగ్ రావడం చూసాం అండ్ మెటల్ సెకండ్ డే దేర్ వాజ్ ఎ సెల్ ఆఫ్ సో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ ఫార్మా టెక్ అండ్ ఫార్మా అండ్ టెక్నాలజీ ప్రతి మచ్ కొద్దిగా టౌన్ ట్రెండ్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు అండ్ బ్యాంకింగ్ ఆటో కొద్దిగా మిక్స్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం అండ్ అదానీ పోర్ట్స్ లో అదానీ స్టాక్స్ లో ఒక అబ్జర్వేషన్ అండి త్రీ స్టాక్స్ మనం కనుక చూస్తే అదానీ పోర్ట్ అదానీ గ్రీన్ అండ్ అదానీ పవర్ సో ఈ మూడు స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ దాకా పెరగటం చేసాం అండ్ ఈవెన్చువలీ అది డే లో దగ్గరే క్లోజ్ అయింది సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లాంగ్ డెక్ డోజీ ఫార్మేషన్ జరిగిందని అంటాం సో ఇలాంటి పార్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లీ బుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని టోటలీ అవుట్బిట్ చేసి బేర్స్ టోటలీ అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకున్నారని చెప్పొచ్చు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అదానీ పవర్ మనం చూస్తే కనుక హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ లోవర్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయిన స్టాక్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం అండ్ అగైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ దగ్గరే క్లోజ్ అయింది సో దీన్ని మనం లాంగ్ లెగ్ డోజీ అంటాం సో ఇప్పుడు అదానీ పోర్ట్ అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ అబో వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ అదానీ పోర్ట్ ట్రేడ్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఆర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో అది కొద్ది కాషన్ గా వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ అండ్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే అదానీ పవర్ లో నేను ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ వాల్యూమ్ జరగటం చేసాం అంటే టోటల్ ఫాల్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నుంచి వన్ సెవెంటీ త్రీ లో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ వాల్యూమ్ అయితే నేను సింగిల్ డే ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ వాల్యూమ్ అయితే చేసాం సో ఇంత పడినా కూడా ఇంత వాల్యూమ్ లో స్టాక్ పర్ఫామ్ చేయలేదు అంటే కనుక వీ నీడ్ టు థింక్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ ఫండింగ్ అయినా ఉండాలి లేదంటే సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిట్ ఈవెంట్ అట్ దిస్ ప్రైజ్ అండ్ సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఓకే దాని పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి కదా అని అంత మంచి అయిపోయిందని అయితే అనుకోకూడదు ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్ టు ట్రేడ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఈ టైమ్ లో కాకపోతే వీ షుడ్ ట్రేడ్ అట్లీస్ట్ దిస్ టైమ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టాక్ లాసెస్ దగ్గర ఉంటాయి అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ అదాని హోల్ స్పేస్ లో బట్ కంపల్సరీగా స్టాప్ లాస్ అనేది ఈ గ్రూప్ లో పెట్టుకోవటం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా ఓకే సో క్రాంతి గారు ఏంటి మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి వసంత్ గారు ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ కి అయితే మార్కెట్ రెడీ అయింది ఏమన్నా కామెంటరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వసంత్ గారు ఆర్బీఐ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ మార్కెట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అందుకే నిన్న నిన్న కూడా కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ లోనే ఉంది ఏదన్నా ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ కి కొంచెం థర్టీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ అట్లా వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ రేట్ హైకింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనే స్టేట్మెంట్ అయితే రాదు కానీ అటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఆర్బీఐ గవర్నర్ నుంచి వచ్చినట్లయితే మార్కెట్ మార్కెట్ నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది మన వసంత్ గారు మళ్ళీ తిరిగి ఏదైనా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు అయితే కరెంట్ రేట్ అయితే ఉందో ఇక్కడ నుంచి డౌన్ ఫాల్ కూడా చూడడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కామెంటరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఫెడరల్ రిజర్వ్ చూస్తే వసంత్ గారు జెరోమ్ పవల్ గారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అనే క్రూడ్ నోట్ ఏంటంటే ప్రతి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఆయన మీడియా ముందు వస్తాడు ప్రతి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒక మాట చెప్తుంటాడు లాస్ట్ టైం ఏమో జస్ట్ ఒక లాస్ట్ వీక్ వచ్చేసేసి ఇన్ఫ్లేషన్ టైట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల మార్కెట్ నెగిటివ్ గా కొంచెం రియాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ నైట్ మళ్ళీ మీడియా అపీరియన్స్ లోకి వచ్చి మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇక్క కంట్రోల్ అవుతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదంటారు సో ఒక చాలా అన్యూజువల్ గా ఫెడరల్ రిజర్వ్ కామెంటరీ అనేది ఉంది సో ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ కామెంటరీని దృష్టిలో ఉంచుకునే చేయాలి ఎందుకంటే ఒక వాల్ స్ట్రీట్ లో ఒక నానుడు ఉంది డోంట్ ఫైట్ విత్ సర్డ్ అన్నారు అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినా మనం పడతానే ఉండాలన్నమాట అందువల్ల ఈ వీటన్నిటి మధ్య చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా కొంచెం ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్ ఉండడం మంచిది వస్తుంది ఓకే సో ఈ రోజు ఆర్బీఐ పాలసీలో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు రెపో రేట్ పెరిగే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది సో ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండేది మన కోవిడ్ టైంలో మే ట్వంటీ ట్వంటీ కనుక మనం చూస్తే ఫో
మన మెయిల్స్ కొంతమంది పంపిస్తున్నారు ఈ యూట్యూబ్ వీడియోస్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వీడియోస్ ఎక్కడ ఎప్పుడు పెడతారు సిక్స్త్ సెవెంత్ అంటూ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఇంతకుముందు వీటిని ప్రాఫిట్ ఎవరి ట్రేడ్లో అప్లోడ్ చేసేవాళ్ళం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వీడియోస్ అన్నింటినీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే వీటిని టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే అప్లోడ్ చేస్తున్నాం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వీడియోస్ని స్పెషల్ వీడియోస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం ప్రాఫిట్ ఎవరి ట్రేడ్లో ఉంచడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు చోట్ల మీరు ప్రతిరోజు టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని అలాగే ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా ఫాలో కావటం దయచేసి మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వీడియోస్ మొత్తం కూడా ఓన్లీ టీవీ ఫైవ్ న్యూస్లో మాత్రమే టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాత్రమే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది గమనించండి ఓకే కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి హలో శర్మ అండి చెన్నై నుంచి నమస్కారం శర్మ గారు నమస్కారం మీ ఇంట్రొడక్షన్ చూసాక ఐఎమ్ టెంప్టెడ్ టు కాల్ యూ థ్యాంక్ యూ శర్మ గారు నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆఫ్ బుక్స్ కానీ బిజినెస్ ఎస్ అ గేమ్ అని ఆ తాత్ర ఎవరో నాకు గుర్తులేదు బట్ సంథింగ్ రియలీ ఆ బుక్ ఎంత నాకు మైండ్ లో ఇదవుతుందంటే మీరు ఇంట్రప్షన్ చెప్పాక అతను ఏమంటాడంటే ఆథర్ ఏదైనా ఒక పరిస్థితుల్లో ఒక రకమైన ఎక్స్ప్లోషన్ వస్తే తప్ప ఒక బూస్ట్ రాదంట ఎక్స్ప్లోషన్ బూస్ట్ ఫాలోస్ అండ్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఇప్పుడు అలాగే మనకు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తాం మన షేర్ మార్కెట్ లో కేతన్ పారే కానీ శాశ్వత్ మెహతా కానీ ఇప్పుడు అదాని ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంత ఇది వచ్చాక దెన్ దెన్ కమ్స్ ద రియల్ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పేసి చెప్తారు నాకు చాలా బాగా ఇదైపోయింది ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఈ మధ్య ఈ ఇన్సిడెంట్ వచ్చాక నేను కొన్ని ఛానల్స్ కూడా చూడడం మొదలు పెట్టాను మొన్న అశోక్ వాధ్వాను తర్వాత సంజీవ్ బజాజ్ ఇంటర్వ్యూస్ చూశాను అశోక్ వాధ్వా ఇంటర్వ్యూ అయితే అదిరిపోయింది అండి చాలా బాగుంది అతను ఏమంటాడంటే ఒక రకమైన ఒక ఒక డార్క్ హార్స్ పోచి పోచి ఉన్నది వెచ్చి ఉన్నది అది వచ్చేస్తుందంటే మార్కెట్ కి మొత్తం టోటల్ మార్కెట్ అంతా ఒక రకమైన చర్నింగ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పి కడిచి చివరికి ఆ వెంచున్న వ్యక్తి పేరు చెప్పాడు జియో ఫైనాన్షియల్స్ అన్నాడు ఐ డోంట్ నో వెదర్ దిస్ ఈస్ యు అగ్రీ విత్ దిస్ ఓకే శర్మ గారు జియో ఫైనాన్షియర్స్ ఓకే కొత్త పదం వింటున్నాను నేనైతే ఏంటి కుటుంబరావు గారు ఏదండి ఇప్పుడు శర్మ గారు జియో ఫైనాన్షియర్స్ అనే ఒక పదాన్ని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఏమైనా విన్నారా మీరు ఎక్కడ అంటే ఓవరాల్ గా అండి ఇది బ్రాడర్ గేమ్ అనమాట ఇప్పుడు ఆయన ఏదైతే బుక్ చెప్పారో నేను చదివాను కూడా ఇది వరకు వెరీ వెరీ ఫేమస్ బుక్ అనమాట ఆల్బర్ట్ జెడ్ కార్ సిఆర్ఆర్ అనమాట కార్ ఆయన అనమాట బుక్ అయితే క్లియర్లీ ఇట్స్ అండ్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ బుక్ అనమాట నాలెడ్జబుల్ బుక్ కూడా వెరీ ఓల్డ్ బుక్ ఐ థింక్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లోనో ఎయిటీస్ లోనో వచ్చిన బుక్ అనమాట అయితే ఒకటి ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ స్వాన్ ఇవెంట్ లాగా చర్నింగ్ అవుతుంది మార్కెట్స్ మార్నింగ్ అయిన తర్వాత ఓవరాల్ గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో చూస్తే కనుక జియో పొలిటికల్ రీజన్స్ తోటి కొంతమంది లార్జర్ ఫైనాన్షియర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో జార్జ్ సురోస్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అనమాట గేమ్స్ అర్థం చేసుకోవటం మామూలుగా ఒక కామన్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ కి ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ బట్ దే కంటిన్యూ టు డిక్టేట్ ది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఆల్సో అనమాట ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా ఎందుకంటే ఇది వరకు పౌండ్ ని ఎట్లా హ్యామర్ చేశారు మలేషియన్ కరెన్సీని ఎట్లా హ్యామర్ చేశారు అనేది అందరికి తెలిసిన విషయాలే అనమాట డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డైరెక్షన్ ని కూడా అనమాట అటు డెమోక్రసీనా లేకపోతే ఆటోక్రసీనా ఈ డైరెక్షన్స్ కూడా డిక్టేట్ చేయడానికి ఎఫర్ట్స్ పెట్టే జియో ఫైనాన్షియర్స్ అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా అయితే ఇండియాలో ఆ స్టేజ్ అయితే లేదు అని అనుకుంటాను ఏదో మేబీ అదాని ఇష్యూ అప్పుడు చాలా వరకు కాస్త నేషనలిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ లో మనం చూసాం ప్రో ఆర్ఎస్ఎస్ అవునండి ప్రో గవర్నమెంట్ వాళ్ళని చాలా మంది అటాక్ ఆన్ ఇండియా అన్నట్టు ఏదైతే కనుక పెట్టారు ఇండియా ఎదుగుదలను ఆపటానికి ఇట్లా చేస్తున్నారు అనేది అయితే చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా అనమాట క్రాష్ అని చెప్పేసి అని అంటాను నేను ఎందుకంటే ఆ ఇష్యూ అనేది లేదు ఇవాళ గ్లోబల్ లింకేజెస్ పెరిగినాయి ఈ జియో ఫైనాన్షియర్స్ ది ఇది వరకు ఉన్న కమాండ్ కూడా తగ్గింది ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క ఎకానమీ బాగా పెరిగిపోయినాయి అనే అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అనమాట కాబట్టి ఎవ్రీ కంట్రీ స్టాండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ వీచర్ కంట్రీస్ ఆర్ స్లోలీ సఫరింగ్ ఎ స్లో డెత్ లైక్ పక్కన నైబరింగ్ పాకిస్తాన్ ఉంది దాదాపు కరెన్సీ రెండు వందల అరవై రూపాయలు పడిపోయింది అలా కరెన్సీ మన ఇంకా ఎయిటీ టూ హాఫ్ ఎయిటీ టూ సెవెంటీ దగ్గర
ఈ జియో ఫైనాన్షియల్స్ రోల్ ఇదివరకు అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అనేది మాత్రం ఐ హ్యావ్ మై డౌట్స్ బట్ వన్ థింగ్ ఇప్పటికీ కూడా డాలర్ యాస్ అన్ అసెట్ క్లాస్ వరల్డ్ ని కమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం యుఎస్ ఫెడ్ గురించి రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటాం వాళ్ళు చిన్న చీదినా జలుబు చేసినా కూడా అక్కడ యుఎస్ మార్కెట్స్ లో ఉన్నమాట దాన్ని పట్టించుకోవాల్సి వస్తాను ఆ లీకేజ్ మాత్రం ఇప్పుడప్పుడే పాదు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో శర్మ గారు ఒక పొద్దున్నే విజ్ఞాన గోళికలను మనకు అందించే ప్రయత్నం చేశారు అలాగే శ్రీ భాష్యం అన్న పేరుతో మనకు ఒక ఆయన శ్రీ భాష్యం శ్రీనివాస్ గారు మేలు పంపించారు ఆయన ఇంకా అమెరికాలో సెటిల్ అయినట్లుగా ఉన్నారు మన కార్యక్రమంలో ఆయన అభిప్రాయాన్ని కూడా పంచుకుంటాం అంటూ రాస్తున్నారు తప్పకుండా అవకాశం కల్పిస్తామండి ఎవరైనా తమ నాలెడ్జ్ బేస్ని ముఖ్యంగా మార్కెట్స్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ బేస్ని మన ఛానల్లో పంచుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా అవకాశం కల్పిస్తాం కాకపోతే ఆ నాలెడ్జ్ బేస్ని ఒక్కసారి చిన్న టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు రాజేష్ కుమార్ అండి హైదరాబాద్ అడిగండి రాజేష్ ఈ మినన్ పేస్ట్ అను పార్టీ వన్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ అండ్ మినన్ పిస్టన్స్ ఓకే ఈ వన్ ఇయర్ నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నాను హోల్డ్ చేయాలి ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వాలి రాజేంద్ర గారు ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ పరిస్థితి ఏంటి ఇంకా ఒక ట్రై టైట్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి అది సో ప్రాబ్లీ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ అనుకున్న ప్రైస్ దగ్గరే ఉంది ప్రస్తుతం అయితే బట్ దీని రేంజ్ మనం చూస్తే కనుక టూ థర్టీ నుంచి త్రీ ట్వంటీ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయి మంత్లీ చార్ట్స్ మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక బట్ డెఫినెట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ దగ్గర ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఆ ప్రైస్ వస్తే కనుక ఐ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ వన్స్ ఎందుకంటే హాస్పిటల్ స్టాక్స్ వొలటాలిటీ ఉన్నప్పటికీ ప్రాబ్లీ ఒక రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి హైయర్ లెవెల్స్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా ఓకే రైట్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు సారీ మేనన్ నా పిస్టన్స్ గురించి కుటుంబరావు గారు మెనన్ పిస్టన్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయండి స్లైట్లీ డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉన్నాయి అనమాట ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ కంటే కూడా కాస్త తక్కువ టాప్ లైన్ తగ్గింది అండ్ ఈవెన్ ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించలేదు అనమాట అందుకనే స్టాక్ రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయింది మధ్యలో మనం చూసాం అరవై దాకా వెళ్ళిన స్టాక్ కూడా అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర లాంగ్వేజ్ అవుతుంది మేబీ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇట్లానే ఉంటుంది అని అనుకుంటాను బట్ యూజువల్లీ పిస్టన్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే మనం లోకల్ సామ్కర్ పిస్టన్ కానీ ఇట్లా మెనన్ పిస్టన్స్ కానీ వేరే కపుల్ ఆఫ్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ కూడా చూస్తే లాస్ట్ క్వార్టర్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ టైమ్ కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ చేసి ఏప్రిల్ లో అట్లా డెసిషన్ తీసుకుంటే బెటర్ ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ రీటెస్ట్ అగైన్ సిక్స్టీ లెవెన్స్ ఆల్సో బై ఏప్రిల్ మే అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓకే మరొక కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే అండి నేను రవి కుమార్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ నమస్కారం అడగండి రవి కుమార్ సార్ ఫస్ట్ టైం చాలా రోజులకి ట్రై చేస్తున్నాను ఈరోజు కలిసింది సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అభినందనలు సార్ నేను ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫోర్ ట్వంటీకి కొన్నాను సార్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ షేర్స్ కొన్నాను అది ఇప్పుడు త్రీ త్రీ సిక్స్టీ ఏమో ఉంది సార్ ఏ కంపెనీ అన్నారు ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రాజ్ ఓకే కొంచెం <laughs> కొంచెం రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చినప్పటికీ ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఒక యాక్టివిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఓవరాల్ గా కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే ఉండటం జరిగింది అందువల్ల లాస్ట్ ఇయర్ గానీ లాస్ట్ క్వార్టర్స్ లో గానీ ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఎవ్రీ డే హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ ఉండేది ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ మనం మాట్లాడే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్స్ అన్నిట్లో ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది ఉంది ఎక్స్ట్రీమ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పటికీ మార్కెట్ యాక్టివిటీ అంతా ఈ స్టాక్స్ మీద ఇంకా రావట్లేదు అందువల్ల ఈ స్టాక్స్ లో కొంచెం స్తబ్దత ఉంది అది ప్రతి ఇన్వెస్టర్ ఫేస్ చేయాల్సిందే ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా ఈ ఈ ఓవర్ హ్యాంగ్ అనేది ఉంది అందువల్ల ఆయన బోల్డ్ అని చెప్తారు శాంతి గేర్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కొనమంటారండి ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన దాంట్లో అండ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ అనమాట ఈవెన్ ఇప్పుడు ఏవియేషన్ స్పేస్ లో కూడా వీళ్ళు సప్లై ఏదైతే చేస్తున్నారో స్టార్ట్ చేశారో ఈ గోయింగ్ టు ఫెచ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఈ కమింగ్ ఇయర్
ஹலோ 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 நமஸ்தே என்ன அடங்கண்டி சார் வசந்த் வேர் நான் பேர் நகேஷ் அண்டி ராஜமணி குமார்ல இருந்தேன் நகேஷ் அடங்கண்டி நகேஷ் சார் நான் தேபத் ட்ரேலர் ராஜ் அண்ட் குஜராத் கம்பஜா இந்த மூணு ஸ்டாக்ஸ் குறித்து ராஜேந்திர கேர் द्वारा கேஸ் காலம் கொண்டுனேன் இப்போ இன்வெஸ்ட் செய்யச்சா இப்போ இன்வெஸ்ட் செய்யதா வந்து குண்டாரு சரி ராஜ் அவர் அவரே செய்யதா ஆல்ரெடி ஒன்னே அவரே செய்யதா வந்து குண்டாரு சார் சார் एवरेज चेयचा दीपक फर्टिलाइजर्स राजेंद्र गारू थिंक स्लो गे एक्युमुलेट चेयमनी सजेस्ट చేస్తానండి दो स्टॉक मन की 10 14 इंच ऑलमोस्ट 630 640 के पड़ना कूडा आई थिंक 570 దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది సో 570 అనేది మనకి డబుల్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ అంటాం ఐ థింక్ डेफिनेटली वन शुड బై బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒకవేళ మార్కెట్ వన్ టు క్వార్టర్స్ డిసాపాయింట్ చేసినా కూడా వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు హోల్డ్ ఎట్ లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ సో వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో 20% కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్ తోటి దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ accumulate jayachu 570 varaku kona mani suggest chestam okay right maro color line lo unnaru and sorry gujarat ambuja cements gurinchi maatladam kudumbalu var ikkada konukochu gujarat ambuja cements definitely value buy undandi adani sufficient price edaithe undo aa levels kan mata stock ippudu vachesindi dorukutundi aithe recently crash appudu aithe ochindo ఇట్ ఆపర్చునిటీ ఇట్ గివెన్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అంటే ఎవరైతే 300 నుంచి 330 మధ్యలో కొన్నారు దట్ మైట్ బి దట్ మైట్ ప్రూవ్ టు బి వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ కూడా ఎందుకంటే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ గుజరాత్ అంబుజాది ఎంత కాదన్నా కూడా 357 టు 360 అట్లా ఉంది కాబట్టి క్లోజర్ టు 360 లెవెల్స్ మళ్ళా కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అన్నమాట ఇట్ కెన్ డెఫినెట్లీ బై జమంటను లాంగ్ టర్మ్ లీ ఇట్ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ మచ్ మోర్ వెల్త్ ఓకే వచ్చేసింది <laughs> బ్రాడ్ రేంజ్ లో హండ్రెడ్ రూపీస్ రేంజ్ లో స్టాక్ మూవ్ అవుతుందండి అది మనం అందరం చూసిందరం అనమాట లాస్ట్ సెవెరల్ మంత్స్ నుంచి ఇన్ఫాక్ట్ అనమాట దాదాపు అదే రేంజ్ లో స్టక్ అయింది రిజల్ట్ వచ్చేసిందండి డిసెంబర్ రిజల్ట్ హస్ బిన్ గుడ్ అనమాట టాప్ లైన్ బాగా జంప్ అయింది కంపేర్ టు సెప్టెంబర్ బట్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఎక్కువగా పెరగలేదు రఫ్లీ అరౌండ్ టూ క్రోర్స్ ఇంప్రూవ్ అయింది బట్ కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అలా న్యూ యూనిట్ కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాను ఎక్స్పాండెడ్ యూనిట్ సెంట్రల్ పార్ట్ అనమాట at current levels definitely accumulate cheyamantaru and average cheyamantanu endukante i am expecting new unit commission ayi oka quarter performance new unit ki raavatme stock can go up to 600 levels okay okay, okay. so you. quarterly results lo malli double digits lo kochindi net profit adi koddiga overt kaliginchi amsam but inka chaala market entho expect chestundi ee stock baaga hype airpadna stocks lo idi kuda okati so our performance anuhyanga perigite tappa stock price lo goppa improvement vache avakasalu kanapatledu electra green tech lo let's hope edanna zaragali indulo kuda ma overall market sentiment laga electra lo kuda edanna gatti de edanna jarigithene stock price baaga peragalutundi maro color line lo unnaru hello sir namaste sir namaste andi sir irb infra repo 22 na split avutundi kada adi buy cheyadam anukuntunna enti da స్ప్లిట్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారా కంపెనీ మంచిది కొందాం అనుకుంటున్నారా సేమ్ కంపెనీ ప్రో చూసాను బానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అదే ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుందాం ఓకే సో స్ప్లిట్ తర్వాత అమ్మేస్తారా అంటే ఒక 6 మంత్స్ హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను 6 మంత్స్ హోల్డ్ చేస్తారా ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా రాజేంద్ర గారు ఎలా ఉంది టెక్నికల్ గా టెక్నికల్ అయితే స్టాక్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ గానే ఉందని చెప్పొచ్చుండి ఎందుకంటే ప్రీవియస్ స్టాప్ ఏదైతే 2021 అక్టోబర్ లో హై ఉందో 345 అది ఆల్మోస్ట్ హిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసేది వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా సో నా ఉద్దేశంలో ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది స్ట్రెంగ్ అయితే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఆ స్పేస్ లో ఇన్ఫ్రా స్పేస్ లో బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే వన్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో అక్యుమినేట్ చేయమంటాను ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఇట్ కేమ్ టు టూ ఫిఫ్టీ అక్కడే గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది అదే ట్వంటీ డే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనమాట టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది సో డెఫినెట్లీ సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ కాకుండా అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటే ఈ షుడ్ బాయ్ ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఏమవుతుందంటే స్ప్లిట్ అయిపోయినాక దే వుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ అండ్ సెల్లింగ్ కూడా రావటం చేసాం లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లో సో వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఇస్తే yes అని అంటాను ఓకే నిఫ్టీ అయితే 35 పాయింట్ల లాభంతో ప్రారంభమైంది సెన్సెక్స్ 90 పాయింట్లు బ్యాంక్ నిఫ్టీ 
ఇరవై ముప్పై పాయింట్లు ఫ్లాట్గా ప్రారంభమైంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఏమాత్రం మూమెంట్ మనకు కనపడటం లేదు మెటల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఐటీ ప్యాక్ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది అలాగే ఎనర్జీ ఈ మూడు సెక్టర్స్లో మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎఫ్ఎంసీజీ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది అండ్ స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే పేటిఎం ఓ నైన్ పర్సెంట్ టాప్ మూవ్ పేటిఎంలో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుంది వర్స్ట్ నుంచి బయటపడినట్లుగానే కనిపిస్తుంది పేటిఎం అలాగే అదానీ పోర్ట్స్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫోర్ పర్సెంట్ టాప్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ అదానీ విల్మర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ జొమాటో ఓ జొమాటో కూడా సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది చాలా కాలం తర్వాత జొమాటోలో కానీ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ డౌన్ సర్క్యూట్ అలాగే బీడిఎల్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్ యాస్ట్రల్ పాలి ఈ స్టాక్ కూడా ఎందుకు బోనస్ షేర్స్ ఇస్తున్నామని అనౌన్స్ చేశారు కానీ స్టాక్ నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయింది అలాగే పవర్ గ్రిడ్ ఈజ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రవీంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఏమైనా ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుందా ఐ థింక్ ఈరోజు స్పెక్యులర్లీ ఐ థింక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అన్ని స్టాక్స్ లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ సెల్లింగ్ రావటం చూస్తున్నాం అండి రైట్ ఫ్రమ్ కాంకర్ టు పవర్ గ్రేడ్ కోల్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూస్తున్నాం మేబీ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ సెల్లింగ్ సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండి వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ఆర్బీఐ బర్త్ డే సో అగైన్ మార్కెట్ ఒక రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నిన్నటి హై లో డాక్ట్ యాజ్ ఏ ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ సో ప్రాబ్లీ సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అలా వస్తే కనుక మేబీ ఒక బైయింగ్ వెంచర్ అవుట్ చేయొచ్చు విత్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఆ స్టాక్ లోస్ అంతకు నుంచి దెర్ ఇస్ నో బిగ్ ట్రేడ్ అని చెప్తాను ఓకే రైట్ ఐటీ అండ్ మెటల్సే ఇవాళ గెయినర్స్ లిస్ట్లో మనకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కొద్ది కొద్దిగా ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇంచ్ అప్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్ స్టాక్స్లోనూ ఒక అప్పు అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూస్తే పదిహేను వందల ఇరవై స్టాక్స్ లాభాలతో ఉంటే ఆరు వందల యాభై స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది ఇప్పుడే ఎవరో ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా గురించి అడిగారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా ఓకే కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం భానుప్రకాష్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన పిరమల్ ఫార్మా గురించి అడుగుతున్నారు సో పిరమల్ ఫార్మా వన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఉన్నాయట అలాగే గోల్డ్ డైమ్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్లో హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజ్ పిరమల్ అంటానండి పిరమల్ ఫార్మా పిరమల్ ఫార్మా అంటే డిమర్జర్ అయిన తర్వాత మనం చూసినామండి అనుకున్నంత యాక్టివిటీ అయితే రావట్లేదు కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాతే దానిపైన డెసిషన్ తీసుకోవడం బెటర్ ఓకే పల్లవి అడుగుతున్నారు పోర్ట్ఫోలియో ఓవరాల్ గా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఇండియన్ ఎక్లిక్స్ విప్రో టాటా స్టీల్ క్వెస్ కార్ప్ ఇలాంటివన్నీ అమ్మేసి లాస్ మినిమైజ్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నారట సో ఏంటి ఏం చేయొచ్చు ఈజ్ ఇట్ ఏ గుడ్ ఐడియా ఇవి ఇప్పుడు అమ్మేసి ఒక రెండు రోజుల్లో మళ్ళీ కొనుక్కుంటారట రెండు రోజుల్లో కొనుక్కోవటానికి ఇవేమీ అంత గొప్ప మూమెంటం ఉండే స్టాక్స్ కాదండి మీరు రాసినవన్నీ కూడా విప్రో కావచ్చు టాటా స్టీల్ ఇండియన్ ఎక్లిక్స్ క్వెస్ కార్ అమ్ముకోవచ్చు అండి ఇవి ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో చాలా మంది స్టాక్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు మూమెంట్ లేదని ఫ్రస్ట్రేషన్ తో చూడాలి అనమాట రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయింది మార్కెట్ అండ్ స్లో ప్రైజన్ లాగా చాలా స్టాక్స్ క్యాష్ గ్రూప్ లో కూడా కరెక్ట్ అవుతున్నాయి నా ఫ్రస్ట్రేషన్ సెట్ ఇన్ అవుతుందండి బట్ నన్ను నన్ను అడిగితే మాత్రం జస్ట్ హ్యావ్ పేషెన్స్ అండి ఎందుకంటే మార్కెట్ ఈస్ కన్సాలిడేటింగ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్రాడ్ రేంజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనే బ్రాడ్ రేంజ్ లో maybe a major breakout is on cards and mata and that will be before the budget session and jeppes and nan anukuntunna complete ayya lopala patients tho to hold le cheyamanta na sof no ante gani edo panic ay ammalsina avasaram aithe le kpit gurinchi adugutunaru bhaskar average price 622 profit lo unna 24% hold cheyacha ee quarter result aithe disappoint chestundi kpit technologies kranthi gar kpit hold cheyacha సుందర్ ఆయన కనుక లాంగ్ టర్మ్ అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు లేకపోతే నేను మీడియం టర్మ్ లో ఎంటర్ అయ్యాను షార్ట్ టర్మ్ కి ఎంటర్ అయ్యానంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఈ ప్రైస్ వాల్యుయేషన్స్ లో స్టాక్ ఫుల్లీ ప్రైస్ డిన్ అయ్యి ఉంది వాల్యుయేషన్ అనేది అందువల్ల ఇమీడియట్ అప్ సైడ్ అనేది మీడియం టర్మ్ లో చూడలేము కానీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ లో ఇట్స్ గుడ్ స్టాక్ మళ్ళీ రివైవ్ మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది వాళ్ళ ఎర్నింగ్స్ కూడా పెరుగుతాయి మీడియం టర్మ్ లో చూస్తే కొంచెం
హోల్డ్ చేయొచ్చు కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ తర్వాత రమేష్ అడుగుతున్నారు బిహెచ్ఏల్ ఉన్నాయట ఎయిటీ నైన్లో అలాగే సిప్లా కూడా ఉన్నాయి లెవెన్ థర్టీలో దివీస్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ జీరో లాస్ట్ బుక్ చేయడం మంచిదా బిహెచ్ఏల్లో లాస్ బుక్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి ఎందుకంటే మీరు టాప్ లో ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ బ్రేక్అట్ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఈ లోపల టూ త్రీ మంత్స్ కన్సల్టేషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నా ఉద్దేశంలో బిహెచ్ఏల్ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ వస్తే కనుక ఐ షుడ్ యావరేజ్ కూడా నైన్టీ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే గుడ్ స్టాక్స్ అనొచ్చు లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అనొచ్చు ఒకవేళ కింద కొనకపోతే కనుక మళ్ళీ అది ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీ వస్తే కనుక యూల్ మిస్ అవుట్ దాట్ సో సిక్స్టీ నైన్ వస్తే యావరేజ్ ఏమని చెప్తాను దివీస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ కిందకు వస్తే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా షుడ్ ట్రై టు ఎంటర్ అండి సో టూ సిక్స్ టూ ఫైవ్ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది దివీస్ కి ఆఫ్టర్ థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనమని చెప్తాను ఒకవేళ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ బాగోకపోయినా కూడా ప్రాబ్లీ రానున్న త్రీ టు ఫోర్ క్వార్టర్స్ లో మేబీ మీ యావరేజ్ ప్రైస్ అయితే ఉంటో థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది జే నిహారిక టొరాంటో నుంచి రాస్తున్నారు కెనడా నుంచి పాలీ క్యాబ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉన్నాయి అలాగే టాల్ బ్రోస్ అనేది షేర్ త్రీ ఫార్టీలో ఉన్నాయి ఇవి సెల్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా టాల్ బ్రోస్ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ ఆటో ఆటో కంపోనెంట్ కంపెనీ అండి టాల్ బ్రోస్ ఆటోమేటివ్ అనమాట రెండు ఉన్నాయి అందులో టాల్ బ్రోస్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది టాల్ బ్రోస్ ఆటోమేటివ్ ఉంది అనమాట బోత్ ఆర్ డీసెంట్ కంపెనీస్ యాస్ ఆఫ్ నో అయితే హోల్డ్ చేయమంట గ్రూప్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అనమాట అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ కూడా వర్ డీసెంట్ అన్ ఫోర్ టర్న్ అరౌన్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఇంకా రిజల్ట్ రావాల్సి ఉంది టాల్ బ్రోస్ ఆటో సో పాలీ క్యాబ్ ఏం చేయొచ్చు త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు మంచి అప్మూలో ఉన్న స్టాక్ ఇది ఫండమెంటల్ ఆల్సో అన్ ఎక్సలెంట్ కంపెనీ రిజల్ట్ కూడా చాలా పాజిటివ్గా వచ్చింది ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ టు యువర్ పాలీ క్యాబ్ ఆల్సో అండి అదే ఎఫ్ ఎండో స్టాక్ కూడా అండి ఇప్పుడు కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ అనమాట పాలీ క్యాబ్ ఎఫ్ ఎండోలో కూడా ఉంది స్ట్రెంత్ చూపిస్తుంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర క్లోజ్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ డిసెంబర్ మీరు అన్నట్టు డిసెంబర్ రిజల్ట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ హోల్డ్ అండి కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి అంటానికి వాళ్ళ తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అండి ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మనం చెప్పడం జరిగింది ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ మ్యాన్షన్ హౌస్ మొత్తం తిలక్ నగర్ ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర నుంచి కొంటోంది కంపెనీ రిజల్ట్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అండి టుడే ఇట్ హస్ గాన్ అప్ బై నియర్లీ టెన్ పర్సెంట్ అనమాట సిమిలర్లీ వండర్లా హాలిడేస్ ఏదైతే నెంబర్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ పెరుగుతున్నారో ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ క్లియర్లీ అనమాట వండర్లా లాంటి కంపెనీస్ కి గ్రేట్ బెనిఫిషియల్ అలాంగ్ విత్ రిజల్ట్ మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది వంటలా నుంచి సో అందుకనే ఆ మూవ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం రూపా అడుగుతున్నారు జీహెచ్సిఎల్ ఈ స్టాక్ కరెంట్ ప్రైస్ లో యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇంత ముందు ఆరు వందల పన్నెండు రూపాయలు కొనున్నారు ఇమీడియట్లీ యావరేజ్ అయితే అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి పెరిగి చూస్తే కనుక ఇంకా రిట్రేస్మెంట్ కి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో గతంలో ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం సో మీరు కొన్నది హై ప్రైస్ లో ప్రాబ్లీ షుడ్ వెయిట్ మోర్ అని నా ఉద్దేశం సో దీనిలో యావరేజ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఉంది లాస్ట్ మంత్ లో కూడా ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తేనే సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ షుడ్ యావరేజ్ అది కూడా మీకు వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటే ఓకే సో ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి హరిత పెద్ద పోర్ట్ఫోలియో పంపించారు రేపు మళ్ళీ పంపించండి ఇదే మెయిల్ని కొంచెం ఎర్లీగా పంపిస్తే చదివే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో మార్కెట్స్ అయితే మనకు అదే పాజిటివ్ ధోరణి అనేది కంటిన్యూ అవుతోంది బట్ చూద్దాం పాలసీ తర్వాత అంటే ఆర్బీఐ పాలసీ తర్వాత ఏ విధమైన మార్పు ఉంటుంది అనేది గమనించడం చాలా చాలా ఆసక్తిదాయకం మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నరకి మనం యాప్లో కలుసుకున్నప్పుడు ఈ అంశాలు మాట్లాడుకుందాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ